Alessandro? Sì. Stiamo aspettando Eccolo. Joseph che sta arrivando. Siamo solo cinque minuti di ritardo. Di ritardo. Shalom Paul. Shalom Gio Giovanni, shalom ah. Valeria. Shalom, okay. shalom. Shalom everyone. Shalom from shalom. Jerusalem. Shalom, shalom. Ok, shalom. Uh, per cortesia, okay, vorrei chiedere a tutti shalom. di mettere... Shalom. Shalom. Ok, scusate, chiudete i vostri microfoni. Joseph, just give me two minutes the presentation and instruction, ok? Okay. Allora, um, gradirei che tutti hanno, mettono la loro faccia e non il loro nome. Eh, sarebbe buono. Questo è importante. Sì. Sarebbe molto buono. Ok, io considero praticamente un miracolo di avere Joseph per la terza volta, lo dico per quelli di, nuovo, di voi che sono nuovi, poi Grazie. chiederò solo a quelli che sono qui per la prima volta di alzare la mano, quando tutti avranno messo la loro foto. Um, chiedo scusa a quelli che sono nuovi, parlo piuttosto ai vecchi così nessuno se la prenda, diciamo così. Mi viene di fare un'osservazione mentre stavamo aspettando e che a me nella mia scuola domenicale quando ero, bamb ero bambino mi avevano spiegato che il regno dei cieli è una porta stretta e invece io vedo che Zoom qui è una porta larga, molto larga, c'è qualche cosa che non torna. Questa non è una battuta, questa è di capire che comunione di fraterna siamo, che credenti siamo, che, che biglietto paghiamo, c'è qualche cosa che ci sfugge perché la, la, la porta è talmente larga che entrano anche gli hacker. Meditiamo su questo, io credo che dobbiamo trovare lo spirito per considerare eccezionale e prezioso che si realizza la parola del profeta Isaia che negli ultimi tempi la parola del Signore uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento da Sion. Questo lockdown ci favorisce perché il carissimo per me fratello padre spirituale ci ha accordato del tempo che usualmente non ha perché lui viaggia molto. Però vorrei che tutti voi, soprattutto i nuovi, ancora gentilmente chieda a tutti, Giusi, Franca, Rosa Lupo, non devo citarvi, Stefania, Olivero, Escobar, Mailinda, mettete le vostre facce. Ve ne prego, questa era una riunione spirituale, grazie. Vorrei vedere le vostre facce, ok? E dunque è un tempo speciale dove ci sono delle opportunità speciali. E trovate voi il prezzo che dovete pagare per questa porta stretta, perché se è una porta larga non funziona. Faccio un annuncio molto semplice. A settembre, Dio volendo, andremo a Gerusalemme e per ora la porta è stretta perché passaporto, eccetera, eccetera. Ci Stiamo lavorando, meditate e prendete la vostra decisione. Uh, è un'occasione molto speciale avere Joseph. Faccio una domanda. Chi è qui per la prima volta? Alzi la mano senza aprire il microfono. Benvenuta Pina. Vedo solo una mano. Ok, gli altri siete tutti esperti. Giuseppe, Joseph, ok, Anna, Matteo, benvenuti. Poi magari avremo... Considerate questa vostra partecipazione come quasi diciamo un impegno rispetto a terre della Bibbia, non rispetto a me. Noi siamo attesa messianica. Faccio un altro annuncio, quindi il primo l'ho fatto. Um, per settembre il viaggio, sabato prossimo alle uh, 16, alle ore 16, sabato prossimo, 3 aprile, personalmente, scusate l'autocitazione, farò un insegnamento, ci sarà una, uno Shabbat tutta la giornata, con Havat Ministry. Ci saranno insegnanti dagli Stati Uniti, da varie parti d'Europa, io sarò uno degli insegnanti che parlerà esattamente del ministero italiano al tempo di Gesù. Uh, siete benvenuti alle 16 di pomeriggio, cercate nel sito Havatami oppure cercate sul nostro sito Attesa Messianica. Ok? Uh, sono felice, intanto vedo, allora a questo punto, visto che siamo già una comunità, uh, non presento il fratello Shula, mi chiedo scusa i nuovi per brevità, ma chiedo a Carlo, che a questo punto conosco, a Carlo Abate, di fare una preghiera introduttiva e poi Paul, uh, 
Paul eh, tradurrà così io godrò di questo ascolto tranquillo e la seconda parte invece sulle domande interverrò io e spero che tutto funzioni. Il tema di stasera, ancora una cosa, sarà forse un po' diverso come lo spirito ha guidato. Il tema sarà sulla redenzione, cioè la Pasqua, e the Lamb of God, l'agnello di Dio, perché siamo a Pasqua. Quindi Joseph ci insegnerà sull'agnello di Dio. E poi con molta libertà lui estenderà il tema. Chiedo a Carlo Abate, fratello pastore, di guidarci in preghiera al trono della grazia. Sì, grazie. grazie. Padre, noi ti siamo grati perché siamo tuoi figli per merito di Gesù, nostro Signore, per mezzo della quale il Signore e lo Spirito Santo anche in questa occasione ci ha fatti trovare insieme e noi crediamo che nulla è frutto del caso, ma ogni cosa, Signore, sappiamo che sei tu che la organizzi per quelli, Signore, che sperano nel tuo nome. Ed è nel tuo nome che ci siamo trovati questa sera, per trovarci nella comunione, nella conoscenza delle cose, ma non solo per questa, ma per avere maggior comunione con te. Grazie, Signore, per tutte le persone che sono qui questa sera. Grazie per Shulam, grazie per tutti quelli che interverranno. Grazie, Signore, perché ognuno di noi farà tesoro uh, delle cose che ci diremo questa sera. Nel nome di Gesù, ti siamo grati. Amen. 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 Hashem Yeshu, Amen. Joseph, yeah, grazie Ian, a tutti. thank you very much. The voice from Jerusalem. Grazie a tutti. It's your time. I, ha I have a question. Ho una domanda. Did I teach you, did I teach you uh, about the Lamb of God in the last month? Vi ho insegnato riguardo all'agnello di Dio in questi ultimi mesi? È una no. domanda. No. No. Okay. no. No. Because I don't remember if, uh, uh, you know, what I taught. Non so. mi ricordo ciò che ho, vi ho insegnato in questi ultimi mesi. Ok. We are in Passover now. Ok. Sì. Ora è la Pasqua. And, Sorry, Joseph, uh, you just... Of course, Joseph. Joseph. Just a second. Yeah. Joseph, you just teach about the Simply Paul and the church in the first century. Okay. okay. So we're in the okay. Passover Thank right you. now. Quindi noi ci troviamo nella festa della Pasqua in, questo, in questi giorni. The number of Orthodox Jews in Israel is about 23%. Il numero, il percentuale dei uh, ebrei ortodossi in Israele è il 23% degli ebrei. But there are certain holidays ma ci sono certe festività that 99% of Israel celebrates. Che il 99% di tutti Israeli celebra queste festività. It's the day of atonement. Il giorno di Yom Kippur. And Passover. E la Pasqua, questa, questa festa ora. Whether they're atheist or not, Passover is celebrated. The special foods of Passover are are uh, cooked and eaten according to the, whether they are Sephardi Jews or Ashkenazi Jews, everybody is doing it. Quindi non importa se sono ati o non ati, eh, eh, giudei Ashkenazi o altri, e eh, 99% delle, della popolazione ebraica in Israele celebra la festa con i cibi, con uh, il seder, mangiando insieme, è eh, una grande occasione. Uh, and almost all the country eats unleavened bread, matzah, during the eight days of Passover. E quasi tutta la nazione mangia pani senza lievito, la matzva, matzah, per tutti gli otto giorni della festività. Now, one of the first things we learn about Jesus in the Gospels, e una delle prime cose che impariamo riguardo a Gesù nei Vangeli is that John the Baptist when he sees Jesus coming down to the Jordan River says behold the lamb of God that takes away the sins of the world. E, e quando Giovanni Battista vedendo Gesù accostarsi a lui vicino alla riva del fiume Giordano 
lui dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo and you know Christians read it e i cristiani leggono queste parole and they accept its face value e lo accettano per come è scritto because most Christians have not been educated to ask questions from the scriptures perché la maggior parte dei credenti cristiani non sono stati insegnati di fare delle domande riguardo alle scritture and the last thing that pastors want in the christian world is to be asked theological questions from their members e l'ultima cosa che i pastori nel mondo cristiano vuole vogliono è che i membri della loro chiesa gli fanno delle domande teologiche sulla teologia and so nobody asks what does it mean the lamb of god e nessuno ha chiesto, nessuno chiede, ma cosa significa l'agnello di Dio? The Lamb of God is connected to Passover. Perché l'agnello di Dio è connesso alla festività di, del Pasqua, della Pasqua. And it comes from the book of Exodus. E viene dal libro di Esodo. If we go to the book of Exodus now, se, se, se apriamo la Bibbia al libro di Esodo in questo momento, chapter 12, il capitolo 12, and let's read, uh, I guess from, let's read uh, from verse 1 uh, to 4. E leggiamo dal versetto 1 al versetto 4, capitolo 12 di Esodo, dal versetto 1 al versetto 4. To verse 6, read to verse 6. Allora, leggiamo fino al versetto 6. Do you want me to read it for, in Italian, Joseph? Yeah, yeah, in Italian. It's okay. I can understand the Italian. Okay. Allora, sto leggendo. Il Signore parlò a Mosè ad Aroni nel paese d'Egitto dicendo, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite il decimo giorno di questo mese. Ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa fa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che potrà Può, può mangiare dall'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potete prendere un agnello o un capretto. Lo servirete fino al quattordicesimo giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Ok. Ok. Uh, the Italian translation is pretty good. La, la traduzione italiana è abbastanza buona. But uh, it's not clear in verse 6. Ma nel versetto 6 non è abbastanza chiara il senso originale. Now, every, every household had to have a lamb or a goat. Ogni casa doveva avere un agnello o un capretto. And they had to keep it four days in the house. Dovevano conservarlo per quattro giorni nella loro casa. And on the 14th of the month of Nisan. E il quattordicesimo giorno del mese di Nisan. They are supposed to each one slaughter the lamb and cook it and eat it that night. Ogni famiglia in quella sera del quattordicesimo giorno doveva sacrificare al tramonto l'agnello ed cuocerla Uh, arrostita ed mangiarlo in casa quella sera. Now, there is a problem in the grammar of verse 6. C'è un problema con la grammatica del versetto 6. Because it says there perché that dice that all the community of Israel dice tutta la comunità di Israele will slaughter lamb in the singular. Uh, dovrà sacrificare, ma è scritto nel singolare, terza persona singolare. But, but the context is, is uh, that, that, that text doesn't fit the context. 
ma quel testo, quella parte, non, non, non corrisponde bene al contesto. And uh, how could the whole community slaughter one lamb? E come All potrebbe, come potrebbe tu, con tutta la comunità di Israele uh, um, sacrificare un solo agnello? And the famous uh, Orthodox Jewish commentator of the Bible. E il famoso commentatore ortodosso giudeo della Bibbia. That is called Rashi. Rashi. Yeah. The Pontifical Institute many years ago translated it to uh, Italian. Uh, you can find all of Rashi's commentary of the Bible in Italian. Ah, c'è tutto il commentario di Rashi, eh, un commentario molto antico, è stato tradotto uh, dal Vaticano ed è disponibile in italiano, tutto il commentario. So Rashi says on this text in Exodus 12, e Rashi ha scritto dunque riguardo a questo testo, Esodo 12, versetto 6, that it's not logical. Che non è logico per come è scritto. That the whole community will slaughter one lamb in the singular. Che tutta la comunità di Israele poteva sacrificare nel singolare un solo agnello. And Rashi connects this text with Isaiah 53, verse 7. Ed Rashi ha fatto poi la connessione di questo testo con Isaia 53, versetto 7. That says, led like a lamb to the slaughter. Portato, in the come, un, portato come un agnello alla matatoi come in the singolare. And, and, and by doing this, Rashi says that the ultimate lamb that is going to be slaughtered for the atonement of the sins of, of the world of Israel and the world is related to Isaiah 53, which is a messianic prophecy. Quindi Rashi con la sua eh, modo di interpretare, commentare e di connettere eh, Esodo eh, 12, 6 con eh, Isaia 57, lui ha dichiarato uh, che questo agnello uh, è la figura del, uh, si, si riconosce la figura del Messia, perché Isaia 53 è una profezia messianica. And the, if somebody sees me and says, behold the Lamb of God, I would be offended. Se qualcuno vedendo me dovesse dire, ecco l'agnello di Dio, io mi offenderei. I would be less offended if you said, behold, a jackass. <laughs> Sarei meno offeso se qualcuno dovesse vedermi e dire, ecco l'asino. <laughs> Because a lamb is not considered a very smart animal. <laughs> Perché un agnello non è considerato un animale con molta intelligenza. <laughs> Yeah. And uh, and so why would John the Baptist call Yeshua Jesus coming down to be baptized behold the lamb of God? E perché allora Giovanni Battista vedendo Yeshua Gesù scendere per andare verso l'acqua per essere battezzato perché avrebbe detto o proclamato acclamato ecco l'agnello di Dio? Because he understood that Yeshua is that lamb of Isaiah 53. E perché Giovanni Battista aveva già compreso che Yeshua era quell'agnello di cui si parla in Isaiah 53, versetto 7. Now, this idea is not new to John the Baptist. Certamente l'idea non era nuova per Giovanni Battista. We find it in the book of Enoch. Lo troviamo nel libro di Enoch. We find it in the book of the 12 patriarchs. La troviamo anche nel libro dei 12 patriarchi. Yeah. The idea that, that the Savior will be a lamb of sacrifice. L'idea che il Salvatore si sarebbe presentato come un agnello di sacrificare. 
And then the lamb will turn into a ram. E poi l'agnello diventerà un, un capro. With, with horns. Con corna, con le corna. That will fight the forces of darkness. Che combatterà le forze del, del nemico, le forze del, delle tenebre. So that's why John the Baptist calls you Jesus the Lamb of God that takes away the sins of the world. Per questo motivo Giovanni Battista eh, acclamò che Gesù era l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. And uh, we uh, see in Revelation E poi noi vediamo in Apocalisse in the famous judgment scene nel, nel, nella scena dell'ultimo giudizio Revelation 19 verse 6 through 8 cioè del, del um, giudizio che vediamo in versetto, capitolo 19 versetto 8 Apocalisse yeah. capitolo 19 Maybe read it in Italian. Just verse 8 or verse 9 also? No, verse eight. Six, verse 6 through 8 or 9. You can read all the way to 9. It's fine. But okay, maybe allora, start at verse 6. Okay. Allora, Apocalisse, capitolo 19, dal versetto 6 al versetto 9. Poi io dico come la voce di una, di un gran, di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci e esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le, no no le nozze dall'agnello e la sua sposa si è preparata. Lei è stata data da vestirsi di lino fino, risplendente e puro, perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono inv invitati alla cena delle nozze dall'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritieri di Dio. So we see that in the book of Revelation, we have uh, two uh, texts. This is one of them, chapter 19 is one of them, that relates after the victory over evil after the victory of, of, of the kingdom of god over the kingdoms of the world there is a marriage of the lamb and the his bride quindi in apocalisse troviamo due testi questo qui in capitolo 19 è uno dei testi dove si vede chiaramente che dopo la vittoria del regno di dio sui regni malvagi degli uomini avviene poi le nozze dell'agnello di Dio con la sua sposa. And we have in chapter 15 of, of Revelation that when we gather in our throne for the judgment all dressed in white we will be singing. Ed abbiamo in capitolo 15 di Apocalisse che quando ci raduneremo insieme intorno al trono del Signore vestiti tutti di lino bianco canteremo. We're not going to sing Ave Maria. E non, non canteremo Ave Maria. <laughs> We will be singing the song of Moses, two songs, the song of Moses and the song of the Lamb. Quindi noi canteremo due cantici, il cantico di Mosè e il cantico dell'agnello. Yeah, of course, the song of Moses is connected to Passover also. E logicamente voi comprendete che il cantico di Mosè è, con, è, è connesso con la Pasqua. It's Exodus chapter 15. And the, the crossing Esodo, of the Red Sea. Esodo capitolo 15, il traversamento del Mar Rosso. And the song of the Lamb, we don't know exactly what it is. E il cantico dell'agnello, non sappiamo esattamente come com è, come dovrebbe essere. So we see, we see that this motif of the Lamb of God that atones for the sins of the world is not a small motif. Quindi vediamo che questo motivo, uh, questo, questa, questa rivelazione dell'agnello di Dio che fa le espiazioni per tutti i peccati del mondo non è qualcosa di poco significato. And it is 
born from Exodus chapter 12 of the slaughter of the lamb of Passover. And he had its beginning, its origin, in Exodus chapter 12, with the sacrifice of the lamb. Now there is one more text that uh, Christians don't connect with this topic. E c'è ancora un altro testo che, di cui i cristiani normalmente non fanno la connessione con questo, uh, questa rivelazione, questo soggetto. That uses the same imagery. Che usa la stessa immagine. But it's not about Jesus, it is about Jeremiah. And it, uh, we should read it found in Jeremiah chapter 11, verse 19. Ma non riguarda Gesù, ma piuttosto riguarda Geremia, nel capitolo 11 di Geremia, versetto 19. 11:19, right, Brother Joseph? Yes. You, I should read it. Yeah. Allora, Geremia 11, versetto 19, io ero come un docile agnello che si conduce al macello. Io non sapevo che... Tra che tramavano macchinazioni contro di me dicendo distruggiamo l'albero con il suo frutto, sterminiamolo dalla terra dei viventi affinché il suo nome non sia più ricordato. Ok, so we have here the prophet Jeremiah. Quindi abbiamo qui il profeta Geremia. That he describes himself as an innocent, docile lamb that is being persecuted and, and, and want to be killed because of his relationship and service to God and to God's people. E quindi abbiamo qui uh, Geremia che si deve descrivere come un docile agnello uh, che è perseguitato di cui si vuole anche uh, uccidere e, a motivo del suo servizio a Dio, Yahweh e al suo popolo. So th this is uh, a, a proof that the motif of a lamb that is being persecuted and slaughtered, wanted to be killed because of his righteousness, is an, a, a known motif in both the Old Testament and the New Testament. And uh, allora, questa è la prova che questo motif o ragione, questa spiegazione di Geremia usando uh, le, le, le figure dell'agnello, è qualcosa che è conosciuto dagli ebrei e di cui si, si riconosce l'importanza della figura dell'agnello, del carattere dell'agnello. And uh, in the rabbinical literature... In the literature dei de rabbini, rabbinica, both in the Talmud and in the Midrashic literature. See in the Talmud, see in the Midrash. Uh, the idea of this Lamb of God, the Passover Lamb, that the blood of that Lamb delivers the children of Israel from the angel of death that comes upon Egypt with the plague of the death of the firstborn is a very big motif. E che per loro è molto importante questo, questa figura dell'agnello e del suo sangue che libera il popolo di Israele dall'angelo distruttore. E questa è, ha una grandissima importanza per gli scrittori sia nel Talmud sia nel Midrash. Now, the interesting thing that connects with this idea La cosa interessante che connette le due le de, le idee, that the, even the non-Jews that saw what the Jews do, what the Israelis do in Egypt, they also slaughtered a lamb and put the blood on their doorposts, and they also got delivered from slavery in Egypt and joined Israel. They're called the mixed multitude in chapter 13 of Exodus. Quindi la cosa incredibile è che anche dei non-Giudei, dei gentili, una... Uh, de altri popoli che anche erano schiavi insieme ad Israele in Egitto, vedendo l'azione degli uh, israeliani di fare israeliti, di prendere un agnello, di ammazzarlo, di mettere il sangue sull'ingresso della casa, 
hanno fatto similmente e sono stati liberati dall'angelo distruttore e sono usciti dalla schiavitù dell'Egitto insieme con Israele. Questo lo vediamo in, in Esodo 13. Several of these Gentile nations or groups of people that joined the Israelites in the Exodus, we know of them even later on in the history all the way to the time of Solomon. Ed alcuni di questi popoli di cui eh, sono stati, che sono stati liberati insieme ad Israele, noi abbiamo notizie riguardo a loro insieme al popolo di Israele fino al tempo di Salomone. We, uh, one of the famous groups were Canaanites. Ed uno delle, dei gruppi più famosi, più conosciuti sono i Caniti. We know uh, two great things that the Canaanites did for Israel. E sappiamo, conosciamo due cose grandi che i Caniti hanno fatto per Israele. One is they joined David, helped David on his flight from King Saul. E uno they loro hanno aiutato, David. hanno aiutato David quando lui ha uh, dovuto fuggire di Saul. And the second was, was a brave woman called Yael that gave a headache to Sisra, the general of Hazor, with a good tent peg. L'altro era JL che diede una forte mal di testa, um, eh, ora mi sfugge il nome in libro, in libro dei giudici, che lei ha, ha ammazzato con un pi, uh, pi, piglione della, della tenda. Si sera. Si sera. Si sera. Si sera. Si sera. Si sera. Scusi, grazie Giovanni. Yeah. And so these were not Jews. Non erano giudei. They were not Israelites. Non, non appartenevano al popolo di Israele. They were Gentiles who saw that the Jew, the Israelites put blood on their doorpost. They imitated and they got saved by the same blood. Loro hanno visto. Egypt. Erano popoli gentili che vivevano in Egitto, che erano schiavi anche loro, ma hanno visto Israele, il popolo di Israele, quando ha, uh, ha sacrificato l'agnello, quando ha sparso il sangue sull'ingresso della casa, loro hanno fatto lo, la stessa cosa e loro sono stati liberati dall'angelo distruttore e sono stati liberati dalla schiavitù in Egitto e sono usciti insieme ad Israele e hanno fatto poi tutto il percorso con il popolo di Israele. So th this is the core of Passover. E questo è al cuore della Pasqua. It is the central motive of the Passover. È il motivo, uh, la ragione, la spiegazione centrale della Pasqua. Because the, this lamb that Perché was slaughtered by the whole of Israel, by the whole community of Israel, according to verse 6 of chapter 12, perché questo agnello che è stato uh, sacrificato da tutta la nazione di Israele, eh, ecco, secondo uh, capitolo 12 di Esodo, versetto 6. And is described in the messianic prophecy of Isaiah 53. È descritto anche nella profezia messianica di Isaia 53. And is connected with the suffering servant of God, the Messiah. Ed è connesso con il servo sofferente di Dio, cioè il Messia. Connects us with Passover. Questo ci introduce, ci fa uh, la, la, la connessione con il, la Pasqua. Now, did the, how long did the Christians celebrate the Passover? Ora, per quanti anni in Christian cristiani... history? Uh, uh, per quanti anni uh, i cristiani dell'origine, dall'inizio, hanno continuato a celebrare la Pasqua? We have uh, evidence. Abbiamo evidenza. Christian evidence. Evidence scritto dai, dai, dai cristiani. That the church celebrated the Passover together with the Jews, like the Jews, all the way to 300. 86 AD. Ok, i cristiani hanno celebrato la, la festa della Pasqua insieme ai giudei, come se lo celebravano i giudei, fino all'anno 386 della nostra era. 
And if you want the evidence, it's found in three Paschal sermons. E se volete l'evidenza, si trova in tre sermoni pasquali. That were given year after year. <coughs> che erano predicati anno dopo anno. By John Chrysostomos. Ah, da Giovanni Cristosomo. Who was the Pope of that period. Che era come il Papa di quella, di quella epoca, di quel tempo of storico. Course, the, the center of the church at that time was in Constantinople. Perché il, il centro della chiesa allora è in Costantinopoli. And the biggest church was not St. Peter's in Rome, was Santa Sofia in Constantinople. E la chiesa, la struttura più grande, non era Santa, la chiesa di San Pietro a Roma, il Vaticano, ma era piuttosto la chiesa di Santa Sofia, questa grandissima struttura, nella, nella città di Costantinopoli. And Chrysostomus is angry at his own church. E Cristosimo fu arrabbiato con la sua stessa, sua, sua stessa chiesa. That they are celebrating the Passover together with the Jews. Che stavano ancora celebrando la Pasqua insieme ai giudei. How could you celebrate the Passover with the damned Jews on the day that they crucified our Lord? Lui chiedeva, come voi potete celebrare la Pasqua insieme con quelli giudei danati, ricordando lo stesso giorno che loro hanno ucciso il nostro Salvatore Gesù? And his sermons are most, the most hateful, anti-Semitic sermons in, uh, in uh, the, the history of the church in the fourth century A.D. In uh, questi sermoni che lui predicò sono i sermoni più odiosi, più arrabbiati, più antisemite in tutta l'epoca. Qui siamo al quarto secolo de della storia della Chiesa. Why did the church want to separate from Israel and from the Jewish people and from their Jewish Old Testament heritage and la, la, fought it so hard? La Chiesa, ma perché si è, si è voluto separare eh, degli ebrei, delle, delle festività, delle scritture ebraiche, della dell eredità ebraica? Perché si è voluto separare eh, completamente da loro? Why did they ignore clear commands in the New Testament for the Christians, Jews and non-Jews, to celebrate the Passover? E perché hanno ignorato o ehm, scancellato i comandamenti chiari che abbiamo già anche nel Nuovo Testamento che i giudei e i cristiani, la Chiesa insieme, i giudei e i cristiani, eh, do dovevano celebrare la Pasqua. Because the Apostle Paul commands the church in Corinth to celebrate the Passover. Perché l'Apostolo Paolo comanda la Chiesa a Corinto di celebrare la Pasqua. Let's read that text from 1 Corinthians chapter 5, verse 7 and 8. Quindi leggiamo questo testo, Primo Corinzi, capitolo 5, versetti 7 e 8. E lo leggo. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Gesù, cioè, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizie, di malvagità, ma con gli azimi, azimi della sincerità e della verità. Ok. There is, there is the strongest type of command in this text. Questo è un comandamento al più forte che troviamo in questo contesto del primo Corinzi. A strong command has to have three elements. Un comandamento forte deve avere tre elementi. Why? Di nuovo, I'm Why? sorry. Perché? Why? How? Perché e come? And uh, why, how, and uh, what? 
e cosa. Quindi tre, tre elementi. Perché, come ed cosa. So Paul gives us all three of these elements in this command. E Paolo dà tutti e tre elementi in questo comandamento. The first thing is the command. Let us therefore celebrate the feast. Uh, celebriamo dunque la festa. In the Greek, it is emphatic. Nel greco è un comandamento emphatico. Yeah, there is no question. It's a command. E non c'è nessun dubbio, è un comandamento chiaro e tondo. Then the how. E poi come. Not only clean your house from the leaven, but clean your hearts from malice and malignancy. Quindi non soltanto pulire, purificare la casa dal lievito, ma di purificare i, i cuori dalla malizia e dalla malvagità. And why? E perché? Because Christ is our Passover. Perché Cristo, nostro Pasqua, è, è stata immolata. So we have a very strong command. Quindi abbiamo un comandamento molto forte qui. With all three elements of a strong command. Quindi un imperativo forte con tutti i tre elementi che lo rendono così forte. The church, the Catholic Church and the Protestants are, who are also Catholics only without one Pope, every pastor becomes a mini Pope in the Protestants. <laughs> allora la Chiesa Cattolica e anche la Chiesa Protestante, la Chiesa Protestante si differenzia dalla Chiesa Cattolica perché, che, perché non ha un solo Papa, ma tutti i pastori diventano Papi. <laughs> And, and, and they work very hard till 610, till Pope Victor, to where all the biblical feasts were eradicated and replaced with pagan feasts. E hanno lavorato duro per fino a 610, quando il, il Papa ha finalmente rimosso, cancellato tutte le festività ebraiche e, e, e li, ha, li, hanno, li ha sostituiti con le festività pagane. And, and so now uh, our Christian brothers and sisters read that text and they don't see what it says there, that it is a command of why, how and when. E quindi ora i nostri fratelli israeli cristiani leggono questo testo ma non vedono l'imperativo ed il come, il come, ed, uh, come, quando e perché. Uh, because the church has desensitized the, the, the Christian world and caused it to see and ignore this clear command for Christians, not only Jews, Christians, non-Jews in Corinth, to celebrate the Passover because Christ is our Passover lamb. Ed quindi la Chiesa uh, è riuscita di desensibilizzare i credenti eh, affinché possano leggere questo brano della scrittura e non intendere, non vedere che è un imperativo ed è, è un comandamento di celebrare la Pasqua festività pasquale e perché Cristo nostro Pasqua è stata immolata. And we are called in 1 Corinthians uh, not only in this text we are called the believers are called unleavened bread. E i credenti without malice. E i credenti sono chiamati giudei e gentili credenti insieme sono chiamati pani Azimi, pani senza lievito, senza malizia e senza malvagità. So, th this is, uh, you know, I don't, I'm not a Protestant. Sapete, non sono un protestante. I am not a Catholic. E non sono un cattolico. I believe in restoration of the New Testament church, not in restoration of the 4th century, 5th century post nicene church. Io credo nella restaurazione della Chiesa del Nuovo Testamento, ma non la Chiesa del IV e V secolo eh, dopo, la, dopo il Concilio di Nicea. 
non credo in quella chiesa. Yeah. And I believe that if we, we, we're preparing for the bridegroom, uh, the lamb to marry his bride, uh, quindi, according to Revelation 19, then we need to purify our, our act. E quindi credendo che noi dobbiamo prepararci per la, le nozze eh, con l'agnello di Dio, la, la, la sposa con l'agnello di Dio, dobbiamo purificare le nostre azioni per prepararci a, questa, a questo grande evento. And, and every disciple wants to be like his rabbi and, and we need to want to be like Yeshua himself and the apostles. Uh, whatever they celebrated, we need to... Uh, to do the same because that's from the word of God. No, noi crediamo che ogni discepolo vuole somigliare al suo maestro. Quindi noi dobbiamo vedere cosa Gesù ha fatto, gli, i suoi apostoli, cosa loro hanno fatto e noi dobbiamo eh, imitarli, essere come loro. So now I, I'll, I'll open up for questions. There's more I could say, uh, but let's... Uh, Open up for questions because I said a mouthful already. Ho già detto parecchio, quindi voglio aprire uh, alle, alle domande. Chiunque abbia una domanda voglio aprire e così do più tempo per rispondere alle vostre domande. Giovanni Alessandro, chi deve gestire le domande? Eh, ok, se volete lo può fare Giovanni, okay. sì. Sì, sì, vai, yeah. Giovanni. Arriva. Joseph. Yeah. Hello, can you hear me, Joseph? Sì, 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 sì. <laughs> yes, yes. Good okay. night. Just rest Good. a few minutes. <laughs> Just rest a few minutes. Wow, wow, wow. Because you have a good uh, sleep. Yes. No, 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 no. No, it's a good hit. You watch me. Okay. Um, just some announcement. Allora. Um, sì, ora preparate le vostre domande fra un minuto. Intanto riassumo così l'insegnamento che ho ascoltato attentamente. <ride> Dall'agnello della Pasqua in Egitto al ecco l'agnello di Dio, al futuro delle nozze dell'agnello. Ma questo agnello sarà anche un montone che vincerà la battaglia finale. Aggiungo come dice il profeta Ezechiele nel capitolo 36, 37 e 38. Molto bello questa idea che l'agnello non è soltanto la vittima, ma è colui che combatte di questi tempi. Io voglio ringraziare specialmente Paul, questo non è una, uh, un ringraziamento di circostanza, voglio ringraziare Paul e il suo discepolo, lo, lo definisco così, Alessandro, perché per la prima volta stiamo avendo una comunione, una collaborazione trasparente, senza gelosie, senza cose come a volte avviene anche tra pastori e i frutti si vedono. Abbiamo, come dire, riunito le nostre audience, la nostra fratellanza per ascoltare insieme questo messaggio. Il Signore ci ha fatto un grande dono perché una parola da Gerusalemme è una parola potente, forte, profonda, studiata. Quindi io sono veramente molto grato a Paul e per conseguenza al suo discepolo Alessandro perché abbiamo creato un ponte e questo è un ponte di collaborazione fattiva, trasparente, fraterna, come dovrebbe sempre essere, ma purtroppo soprattutto in Italia non sempre è. Um, se Alessandro mi concede la libertà Vorrei dire che in questo lockdown, ascoltando Joseph, abbiamo stabilito un ponte con Gerusalemme. e Questo ponte continuerà col viaggio di settembre e oserei dire, non ci siamo accordati, il viaggio sarà dal 15 al 30 di settembre, seguiranno istruzioni e programmi e tutte le vostre domande saranno benvenute, però direi che è tempo che voi vi scriviate, chi lo desidera perché noi dobbiamo lottare contro questo tempo che ci isola andando a Gerusalemme, che è già pronta per riceverci, perché sapete le notizie 
che già tutta Israele è aperta per ricevere quelli che possono andare. Dei dettagli vi parleremo un'altra volta. Quindi segnalate la vostra iscrizione ad Alessandra versando una quota che proporremo, per ora è solo una proposta, in 100 euro. Dico questo perché la porta è stretta e dobbiamo pagare qualche cosa. Gratuitamente abbiamo ricevuto, ma gratuitamente vogliamo dare. Dico del fratello Joseph e del suo ministero una cosa molto importante. Questo vale soprattutto per i nuovi, ma anche per ricordarla a quelli di voi che l'hanno già ascoltato. Il fratello porta avanti, come avete capito, un ministero di insegnamento ed è la, come dire, la più importante sinagoga a Gerusalemme messianica ma soprattutto c'è l'adempimento della parola di Paolo che ci comanda di fare offerte per i poveri di Gerusalemme. Israele non mostra i suoi poveri per dignità, ma ce ne sono molto, circa il 10% della popolazione, e la sinagoga del fratello Sholam ha aperto una mensa e un pacchidono. Dunque, per farla molto breve, secondo i quattro capitoli dell'insegnamento di Paolo, studiamoceli bene, abbiamo il grande privilegio che voi, alla, dopo che abbiamo ricevuto queste tre lezioni, tre insegnamenti, che non è facile e non capita tutti i giorni, potete fare la vostra offerta, come Paolo ha comandato, inviando liberamente, discretamente ad Alessandro, che provvederà a inviarla direttamente. Io sono soltanto come dire, eh, quello che favorisce e aiuta questo, non entrerò nella questione dei soldi. In maniera sintetica, al termine di questo ciclo dei tre lezioni che abbiamo ricevuto, potete fare la vostra offerta fraterna per i poveri di Gerusalemme, mandando il vostro dono ad Alessandro che lo girerà con gran privilegio al Ministero di Netivia. Credo di essere stato molto chiaro. Quindi il viaggio è Netivia. Questo viaggio sarà speciale e vi comunicheremo dopo. Perché? Perché incontreremo insegnanti e non solo, come il fratello che abbiamo appena ascoltato. Mi fermo qui. Uh, passiamo alle domande. E poi magari se c'è ancora qualche annuncio. Ecco, uh, chi vuole Gio proporre Giovanni, qualche domanda così allarghiamo il tema? Sì? Giovanni, aspetta un attimo. Mo molto pratico. Nel sito c'è una sezione riguardante le donazioni c'è cioè l'Iban e il Pepol basta segnalare offerta, colletta per le mense di Gerusalemme offerta. No, la chiamiamo colletta per i poveri di Gerusalemme molto semplicemente ecco, quindi verrà, come dice l'Apostolo Paolo verrà, ri 15. verrà ricevuta e girata interamente ok perfetto grazie del tuo servizio Alessandro È grazie, grazie a tutti Grazie a tutti i fratelli e fratelli eh, in Italia, eh, grazie a Giovanni, Alessandro. Eh, io non... I, I never ask for money when I teach. Non chiedo mai per soldi quando insegno. Everything is in the hands of the Almighty. Tutto è nelle mani dell'Onipotente. Yes. Yeah. Conosco il fratello da find molti anni e confermo. You can find hundreds of lectures of mine on, uh, on uh, uh, YouTube and on Facebook and on the, you're not going to find one in which I beg or ask for money. Voi potete andare a ascoltare centinaia di miei insegnamenti sia in YouTube sia in Facebook e troverete che non chiedo mai nessun insegnamento per denaro. The reason is this. E il motivo è questo. When I was a brand new believer, age of 16. Quando ero un credente appena nato di nuovo all'età di 16 anni. Uh, kicked out from my home. E sono stato cacciato fuori dalla casa mia, dalla mia famiglia. And... Uh... I ended up two weeks later going to high school in Georgia, Georgia, e, United States, south, e, south, south. E dopo due settimane mi sono trovato in Georgia, South Town, Georgia, negli Stati Uniti, dove ho, sono, ho ripreso gli studi alle scuole superiori. And one night I woke up uh, in, in sweat from a... un, una notte mi sono svegliato e stavo studiando. I had a dream. 
Avevo un sogno, avevo fatto un sogno. In my dream, a, a figure, a man dressed in white and appeared nel, to me in the dream. Nel mio sogno, un uomo, una figura, un uomo vestito di bianco è apparso a me. And he said by my name, Joseph. E mi chiamò con il mio nome, Joseph, Giuseppe. Are you willing to become a beggar? Sei disposto a diventare un mendicante? I said no. Ho detto no. <laughs> my, mm. my father didn't teach me to beg. Il mio padre non mi insegnò come mendicare. Yeah, he said the second time, Joseph, are you willing to become a beggar? Di nuovo, me? questo uomo mi disse, Joseph, sei disposto a diventare un mendicante per me? I said no. E ho detto no. He said, if you are not willing to become a beggar for me, you cannot be my servant. Lui mi disse, se non sei disposto a diventare un mendicante per me, non puoi essere il mio servo. I said, if that's the case, I will be a beggar for you. Ho detto, allora sì, io diventerò un mendicante per te. He said, you will never have to beg for me. I will supply all your needs. Ma disse, non dovrai mai mendicare per me, per te stesso, ma io, io provvederò tutti i tuoi bisogni. Later on, e più tardi, I read the Didache. I read the Didache. Ho letto Didache. And in the Didache says, any teacher or prophet or an elder who asks for money is a false prophet, throw him out. E lì nel Didache fu scritto, qualsiasi insegnante o profeta o predicatore itinerante che chiede per soldi è un falso gettatolo fuori. And you can receive him for three days without putting him to work. After three days, put him to work. Ma potete ricevere qualcuno per tre giorni che poi non lo metti a lavorare, ma dopo tre giorni devi iniziare a lavorare. So I like the Didache. Quindi mi piace il Didache. <laughs> It would, it would turn a lot of the pastors into false prophets. Cambierebbe la vita di molti pastori ad essere falsi profeti. Ok. Ok. E infatti confermo, non abbiamo concordato questa raccolta con lui. È una mia iniziativa per una ragione molto semplice, perché l'Apostolo Paolo lo ha fatto e ce l'ha comandato. Leggete Romani 15... Prima Corinzi 8 e 9, seconda Corinzi 16. Buona Giusto. lettura. Buona. E, e posso testimoniare, posso testimoniare anche delle sue venute gratuite in Italia, nei convegni, nelle cose che abbiamo fatto, ma anche dei pacchi che ho visto uscire dalla sua sinagoga per gli ortodossi che lo perseguitano nel quartiere di Gerusalemme. Venite e vedete, ha detto Gesù. Ok? Vediamo questo capitolo. About the Lamb of God. <laughs> yeah. Adesso torniamo all'agnello di Dio. Uh, abbiamo fatto questi annunci. Uh, le domande. Posso fare una domanda io? Vediamo mentre qualcun altro si prepara. Allora, okay, Joseph... italiano forte, chiaro e lento. Grazie, Joseph, anche da parte Bye. nostra. Grazie, grazie mille. Qualche anno fa, quando mi sono avvicinato a questi temi, no? di, di leggere la, la Bibbia presa nel contesto giudaico-ebraico, mi sono accorto che le feste, che io ho sempre considerato un argomento secondario, invece da entrando in questo nuovo modo di leggere le scritture, hanno un ruolo fondamentale. Per cui qualcuno mi ha insegnato, mi ha fatto notare, diciamo, Gesù, eh, Yeshua è venuto, eh, cioè è morto ed è risorto a Pasqua, è venuto alla Pentecoste, alla Pentecoste è venuto lo Spirito eh, o la Torah e nell'ultima festa delle tre feste bibliche, diciamo Sukkot, 
probabilmente qualcuno sostiene che accadrà qualcosa che alcuni ipot ipotizzano come il ritorno no, di Yeshua. Eh, è una domanda estesa, aperta, forse anche troppo lunga, ma per dire può avere un senso o che senso ha? Go out. Get, uh, did you get the, the question, Joseph? I, I, I understood, Alexandro. Grazie, okay. grazie. All, all truth, whether it's scientific truth, historical truth, any truth, is connected to time and place. Tutta la verità, che sia scientifica, che sia storica, che sia teologica, è sempre connesso alle, alla realtà del tempio, tempo e spazio. Now it's very interesting. Ora è molto interessante. In the, in the Catholic Church, the scholars of the Catholic Church know this very well. Ed è molto interessante che i studiosi, uomini molto intelligenti, della Chiesa Cattolica, conoscono questo principio molto bene. And the, the best theological library in the world is the Franciscan Library in Jerusalem. E la biblioteca teologica più fornita, più sviluppata, è quella dei, dei Francescani a Gerusalemme. Yeah. Catholics. And, Catholic. uh, And some of the top scholars in the 19th and 20th century have been Catholics. Ed i cattolici e tra i studiosi più preparati nel XIX e il XX secolo sono stati proprio cattolici. But their scholarship doesn't affect the life and the theology of the church. Ma tutti i loro studi, quelli che loro scrivono, non influenza la vita della Chiesa Cattolica. And, and, and so I appreciate the scholars. Io apprezzo molto questi studiosi, questi uomini, ciò che loro producono. And they know very well that the only way to understand the text of the Bible. E loro sanno molto bene che l'unico modo per comprendere bene il testo della Bibbia. Is to understand it in its historical context. E di comprenderlo nel suo contesto storico. And, and so... For Alexandro now, he says that it was it's a challenge you know, to, to go back and, and re-read re the Bible and try to understand it in, in its context, historical e, context. E quindi questa è come una sfida per molti di ritornare a leggere di nuovo la Bibbia e cercare di leggerlo con la comprensione del suo contesto storico. And today... It's much easier because we have this famous rabbi that knows everything, Rabbi Google. E ora è molto più facile perché abbiamo un rabbino famosissimo che conosce tutte le cose e si chiama Rabbino Google. <laughs> <laughs> and, and for example, if you read the New Testament, you read about Gamaliel, the teacher of Paul. E quindi nel Nuovo Testamento leggiamo di Gamalieli, l'insegnante, il rabbino di Paolo. And, and uh, if you ask to talk to pastors or theological seminaries, who is this Gamaliel? Most of them don't know. E se chiedi al pastore o altri teologi, chi è questo insegnante, questo Gamaliele, chi è questo rabbino? Molti di loro non conoscono the only chi thing sia. They know, the only thing they know, it was Paul's teacher. Sanno soltanto che fu il rabbino dell'Apostolo Paolo. So I asked them, what did he teach? Quindi io gli chiedo, ma che cosa, che cosa insegnò Gamaliele? E loro dicono, non sappiamo. Maybe, maybe he taught Paul how to cook uh, uh, pasta pomodoro. <laughs> <laughs> Forse ha insegnato l'Apostolo Paolo come cucinare uh, la, la pasta con il pomodoro. <laughs> yeah. We, or maybe macrame. O oh, forse macaroni. <laughs> so, you know, but, but so if you don't, if you read something and you don't ask the text questions and say, who is this? Is somebody, somebody so important that Paul mentions him more than once. 
Quindi quando leggiamo la Bibbia dobbiamo imparare a fare delle domande perché in un, in un testo così, parlando di questo gamelieri di cui Paolo ne me, fa menzione più di una volta, e, e ci, in, noi comprendiamo che è un personaggio importante ma dobbiamo chiedere ma chi era, cosa, cosa, cosa ha insegnato. Yeah. So, yes, we are, if we want not religion but truth, we have to read the Bible with different eyes. Se vogliamo la verità, ma non la religione, noi dobbiamo leggere la Bibbia con occhi diversi. Yeah. I hope it answers the uh, question, uh, Alessandro. Spero che ti risponda, che questa sarà una risposta buona, valida per te, Alessandro. Sì, grazie. Mi stimola molto a fare uh, questa Joseph, ricerca. Probably, aspetta Alessandro, spiego. Probably Joseph, Alessandro want to know about the prophetic, about the specially Sukkot. Somebody say that will be the feast of Jesus come back. What do you think about? Well, anybody who says that he knows when Jesus is coming back is automatically a false prophet. Allora, chiunque dice che di conoscere quando Gesù ritornerà è un falso profeta. Okay. Because Jesus himself doesn't know when he's coming back. Perché Gesù stesso non sa esattamente quando ritornerà. Okay. <laughs> so, Alessandro, la risposta è chiara. Valeria ha una domanda. Uh, sì, sì. Uh, è bloccato, però io non so se... No, no, che non lo sentiamo. Yeah, 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 ah, yeah, io yeah, vedevo yeah, bloccato. Yeah, yeah. Ok, Joseph, Joseph, um, in, it in italiano, ok, uh, su Bikurim, il terzo giorno dal 14 di Nissan, um, inizia il conto dell'Omer, ok? Perché alcuni pensano che il Bikurim è il 16 di Nissan e altri pensano che è il 17 di Nissan. Bikurim in Nativia calendar is 16. But there is okay. people who think that the, the, the first... Biblically speaking, Bikurim is in Pentecost. There's no Bikurim before 50 days after Passover. Yes, the other, the other one. Yes, 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 the other one. But also now there is the first, first day of the, no, the Omer. It is the first day of the harvest. The Omer is not Bikurim, it's the first day of the harvest. And Could the it? argument comes from the, go ahead. Paul. Quindi um, si sta parlando del, dell'inizio del conteggio del Omer che dovrebbe essere il terzo giorno uh, dopo, uh, dopo la Pasqua in, in, nel mese di Nissan. Esatto. Eh, qualcuno, qualcuno mette il sedicesimo giorno di Nissan, qualcuno lo, lo stabilisce il 17. Um, Joseph dice che veramente eh, questo qui è, appartiene alla festa di Pentecoste e è l'inizio della raccolta che viene indicato lì uh, o il sedicesimo o il diciassettesimo giorno di Nissan. Yeah, I don't know why Christians get caught on these things, but the difference in the dates is between the Pharisees and the Sadducees. Allora, non so perché i cristiani si prendono con della briga di queste discussioni, ma comunque sì, la differenza dalla data è una discussione tra i Pharisee e i Sadducei. The, the, because Passover sometimes can fall on Friday and then the next day, the beginning of the harvest and on Saturday, the, the Sadducees organize it that it always falls on Sunday so that it will uh -oh. never fall on Saturday. Quindi perché a volte può capitare che la Pasqua è di venerdì e per cui il giorno seguente è il sabato, eh, ma sadu i farisei accettano questo, ma i sadduce invece hanno organizzato le date affinché non accadesse mai di sabato ma di domenica, cioè la prima, il primo giorno della settimana. And so 
the Sadducees, okay. you know, adjusted the calendar so that always falls on Sunday. I Sadducei dunque hanno riorganizzato il, ca il calendario ebraico affinché questa festività accadesse sempre di domenica, il primo giorno della settimana. The Pharisees kept it according to the Torah. Il Pharisei invece hanno mantenuto la, la, il uh, del conteggio dei, dei giorni secondo la Torah. So when the first day of the counting of the harvest of the Omer falls on Shabbat, they force the harvesters to go to the field and harvest on Shabbat even though it is against the laws of Shabbat. E quindi loro hanno stabilito che quando accade che questo primo giorno dopo il Pasqua accade di, di sabato e qual è l'inizio del conteggio dell'Omer, il conteggio della raccolta, hanno costretto eh, i contadini di andare a raccogliere, a lavorare nel sabato che era contro la legge del sabato. And they say to the harvesters, go to the field and harvest. E dicevano... Comandavano gli uomini della raccolta, degli agricoltori, di andare a fare la raccolta anche di sabato, anche se era contrario alla legge del sabato. So this is when we mm -hmm. say money talks. E, e questo è un esempio come noi diciamo che il denaro parla. As they say in, in, in New York City, Jesus saves and it Moses invests. I'm sorry, I'm sorry, Joseph, I didn't get that. As they say in New York, Jesus, Jesus, New York say, Jesus saves and Moses invests. Ah, okay. In New York, now the Chita New York, Dicono, Jesus salva, ma Mose investe. <laughs> <laughs> business is business, Moses is Moses. Salve, Salve, Gesù, Gesù, Salve, 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 allora, Giovanni e Valeria, mi faccio un po' portavoce perché probabilmente qua ci sono diversi livelli anche di approfondimento, no? Io mi faccio, vi, mi faccio portavoce di un gruppetto che sta cominciando da poco a interessarsi. Okay. Quindi no, io come okay. forse diversi di noi non, non capiamo, diciamo, il senso... O il, o oh, il non significato. importa. No, no, sarebbe... Parentesi aperta e chiusa. Alessandro, no, no, sarebbe bello. Spiego. Si tratta solo del conteggio dei 50 giorni che poi arrivano a Pentecoste, no? Giusto. Sono i 50 giorni. Buono. È e, importante. Dire, quando, quando lo si fa cominciare, capito? Sono i 50 è, è, giorni è, che portano da... Tra la Pasqua e la Pentecoste. Giusto. È, è importante. Tra la Pasqua e la Pentecoste, sì. Sì. No, Paolo, okay. dici Posso pure. dire eh? qualcosa? Sì, oh, sì. Ok. Sì. Alessandro, spieghiamo che Credo che, che Rita, Concetta, okay. Antonietta, vero che okay. ci interessa? Spiego brevemente, spiego brevemente. Allora, il punto è questo, le festività bibliche sono importanti perché Gesù stesso le ha osservato e ha realizzato il suo ministero esattamente in quel calendario. Se Gesù non fosse morto durante la Pasqua ebraica, sarebbe stato un falso profeta. C'erano molti sacrifici. Sì. Quindi, se la Pentecoste non fosse avvenuta esattamente 50 giorni dopo, non sarebbe stata la vera Pentecoste. Quindi la lezione per il nuovo è molto semplice. Il tempo stabilito da Dio e dato a Mosè è il tempo in cui si realizza, in cui si realizza il ministero di Gesù. E gli apostoli questo lo sapevano bene. Quindi la, la, per i nuovi la, la spiegazione è molto semplice. Al di là dei dettagli della domanda di prima, che era diciamo un po' più avanzata, il punto importante è di sapere che il tempo di Dio stabilito secondo il calendario di Dio nella Bibbia e nella fede in Gesù è molto importante. Ok? 
Poi Vabbè. col tempo imparerete uh, le particolarità. Sai perché è importante anche Alessandro e anche tutti gli amici? Perché il giorno di cui stavamo parlando, che è il terzo giorno, è il giorno della resurrezione di Gesù Giusto. anche. Giusto. Quindi è anche okay. particolarmente sì. importante. Bello. Grazie, Bello. Okay. grazie. Adesso, adesso sì, è tutto adesso qui è anche molto più posto. stimolante. Bene. Grazie. Sì, sì. Allora facciamo così, adesso diamo chance ai nuovi, a quelli che sono all'inizio, di fare loro delle domande. Fate delle domande. Giusto. Brevi e semplici. Concetta, Se volete sapere di dovete fare domande. Uh, vai, no, vai, più concetta. che una domanda, è una, è una mia riflessione. Il tuo nome? Da dove concetta. chiami? Il tuo concetta. nome? Da dove chiami? Chiamo okay. da Venaria, da non mi senti? Torino, bene. Torino, okay. sì. Ho visto crescere okay. Alessandro quando aveva i pantaloncini corti, quindi... <ride> ok, grazie della Ascolta. notizia, ok. Ascolta, io eh, facendo riferimento a quello che ho sentito adesso, no? Che comunque la festa di Pentecoste, eh, mi chiedo, allora... Quando è stato detto, quando Gesù disse aspettate in Gerusalemme fino a quando riceverete potenza, ma era già per scontato che sarebbe venuta già a Pentecoste e mi dico ma come mai non ha detto e poi a Pentecoste riceverete il battesimo, cioè li ha tenuti un uh -huh. po' in sospesi così, scusate, forse okay. non... Ho visto, hai, hai visto che acuti questi nuovi che okay. sono? <laughs> so Joseph, did you get the, the question? Okay. Yes. So if was a previous Pentecost, the Pentecost, why the Jesus Pentecost seems... Pentecost is not okay. only the feast of the first fruits. Quindi la, la, giorno, la, la festa di Pentecoste non è soltanto la festa delle primizie, It is the feast of giving the Torah in Mount Sinai. The Ma Torah anche... was given to Israel 50 days after they left Egypt. E, e anche la festa quando uh, Dio diede la Torah uh, al popolo di Israele sul Monte Sinai che è avvenuto esattamente 50 giorni dopo l'uscita di, 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 dall'Egitto. And what happens in Pentecost on Mount Zion is prophesied by Isaiah in chapter 2. E quello che succede poi il uh, giorno di Pentecoste sul Monte Sion è profetizzato in uh, Isaia capitolo 2. And it is the fulfillment of several prophecies what happened on Mount Zion with the 120 disciples of Yeshua in the upper room. Quindi è, è l'adempimento di diverse profezie dell'Antico dell Testamento riguardo a ciò che è successo con Yeshua e i suoi discepoli sul monte Sion, eh, lì sull'alto solaio a Gerusalemme. E everything that happened on Pentecost with the apostles and the disciples of Yeshua is in fulfillment of Exodus chapter 20, verse 18. E tutto ciò che avviene il giorno di Pentecoste con Yeshua e con i suoi discepoli lì a Gerusalemme è l'adempimento di Esodo capitolo 20, verse, ver, what verse? chapter 20, verse 18. Eh, 18. Versetto 18. Quindi capitolo eh, 20 di Esodo, versetto 18. Now you will not understand it in Italian. Ora non lo comprenderete in italiano. Italian o cioè nella traduzione italiana. But what it says in Hebrew is like this. Beh, non lo comprendete leggendo la traduzione in italiano, ma quello che dicono ebraico va così. Com'è Paolo Esodo? Esodo 20, versetto 18. In Hebrew it says like that. God is speaking from the mountain. Dio sta parlando della montagna, quindi Esodo 20, giusto? And the mountain is shaking. E la monte, le montagne tremma. And they hear voices. E, e sentono voci. One God is speaking, but they hear voices. Ma un Multiple. Dio sta parlando, ma sentono altre voci. And there are 
There is a storm. E c'è una te un tempesta, un terremoto. And there are flames of fire. E c'è fiamme, fu la monte fu fumava, c'era fiamme di fuoco. That's how, that's the scenario of the giving of the Torah in Mount Sinai. Questo è il uh, uh, l'aspetto uh, particolare dal momento che Dio diede Torah sul Monte Sinai. And now, what's happening in Mount Zion? E poi cosa è successo sul Monte Sion? First of all, there's not an accident that 120 disciples are gathered in the upper room. Prima di tutto non è un incidente, cioè non è un casuale che i 120 discepoli si sono incontrati nell'alto solaio. They're gathered there e sono radunati lì because they're representing of the 12 tribes. Perché rappresentano le 12 tribù di Israele. And that's why there is 12 apostles. E per questo ci sono 12 apostoli. And if you don't believe me, then go to Revelation, the last chapter to the, the New Jerusalem, and you see that there's 12 gates, and on every gate there is a tribe of Israel, the jewel that was on Aaron's breastplate that to each tribe, and the names of each apostle is on one tribe. And se noi non, se non mi credete, guardate in Apocalisse dove è descritto la Nuova Gerusalemme, e troverete 12 porte con i 12 nomi delle tribù di Israele rappresentato dai gioielli, dai pietre pre preziose, come era sul pettorale del sommo sacerdote Arone, e troverete anche le 12, i 12 nomi degli apostoli da Daniello. So there are 120 disciples. Quindi 120 eh, discepoli. And 12 apostles, they had to choose an apostle instead of Judas, before Pentecost, in the book of Acts, chapter 1. Quindi, eh, i dodici apostoli, dunque, hanno dovuto scegliere un dodicesimo apostolo al posto di Giuda, prima del giorno di Pentecoste, Atti, capitolo 1, la troviamo. So that there are still 12. Quindi c'erano ancora dodici apostoli. And then what did that? There is earthquake. E poi c'è un terremoto. There is storm. C'è una tempesta. Flames of fire like Exodus 20. E uh, fiamme di fuoco come in Esodo 20. And the apostle speaks and people of 18 different languages, each one hears in his own language. E l'apostolo parlò, predicò, e persone provenienti da 18 nazioni e popoli ascoltò, ascoltarono eh, il messaggio di Pietro e ognuno sentì e comprese nella sua lingua materna. So exactly what happened in Mount Sinai is repeated in Mount Zion. Quindi esattamente ciò che è successo sul Monte, si, uh, Monte Sinai è, è successo ora sul Monte Sion. And... Uh, And that's in fulfillment of Isaiah 2. E questo è l'adempimento di Isaiah capitolo 2. The, the key verse there is, for the Torah will come out of Zion and the word of the Lord from Jerusalem. E perché la Torah verrà da Sion e la parola del Signore da Gerusalemme. No more from Sinai, but now from Jerusalem. Non più dalla, dal Sinai, ma ora da Gerusalemme. So that is in okay. fulfillment of, of Pentecost. Uh, direi una cosa. Qual è l'adempimento? Okay. Da, da, Questo di... è l'adempimento di Pentecost. Di Pentecost, okay. sì. Direi una cosa in, in più per Concetta che dice che per la sorella da Venaria che c'è una sorpresa, sembra che Gesù riservi una sorpresa. Andate, aspettate. Allora farei questo esempio, ora è primavera e vediamo un albero fiorito e questa è una grande sorpresa, ma in realtà questo albero fiorirà esattamente in primavera, non in autunno, e da un legno che sembra morto improvvisamente verrà fuori qualcosa di nuovo, ma non c'è un fiore senza un albero. Dunque c'era l'albero di Israele e l'albero del calendario di Dio che a un certo punto in Atti 2 fiorisce 
e porterà molti frutti. Ma se questi fiori non hanno un albero, non ci saranno frutti, è un'altra storia. Scusa, Giovanni. Quindi è importante di collegare queste cose. Ok, posso, andiamo avanti posso. con altre domande. Giovanni, posso? Gesù ha detto, attendete a Gerusalemme. Allora, aspetta, Vincenzo, Vincenzo da Foggia, eh, se ci mette sempre la faccia, di pure Vincenzo. Sì, sì, ce l'ha. Gesù ha detto, attendete a Gerusalemme, perché tra non molti giorni si adempirà la promessa di Gioele, cioè la promessa di Gioele che Dio spanderà il suo spirito su Israele, su ogni carne, su ogni donna, su ogni panciullo, cioè che poi anche Pietro, quando sarà che riceveranno lo Spirito Santo, diciamo promesso, dirà questo è questo è l'adempimento della profezia di Gioere che è scritto negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito su ogni carne affinché profetiziate io farò segni e prodigi. Cioè Gesù l'aveva detto attendete a Gerusalemme, il capitolo 1, la promessa del Padre. Giovanni ha battezzato in acqua ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Quindi aspettavano la promessa dello Spirito Santo. Atti capitolo 1, se si legge bene, che poi gli apostoli dice, Signore, questo è il tempo che, si adem... che tu ristabilirai il regno a Israele? E Gesù rispose, non sta a voi eh, aspet... eh, di sapere i tempi, ma sono riservati al Padre mio. Cioè, almeno questo. Okay. Cioè, Gesù l'ha detto. Grazie Vincenzo. Grazie, come vedete ci sono molti insegnanti fra di noi, dunque la realizzazione di qualcosa che era stato promesso, quindi una cosa nuova ma sul fatto di una promessa antica e profetizzata. Dico anche questa sera è breve, noi tutti i Shabbat celebriamo, Vincenzo è uno degli insegnanti e possiamo rispondere a molte domande, quindi siete benvenuti di Shabbat, in genere lo facciamo alle 6 di pomeriggio. Per approfondimenti, ok? Concetta, andiamo avanti. Uh, altre domande? C'era Fabio che aveva alzato la mano. E sì, anche Fabio. Carlo. Sì, sì, eccomi. Allora, volevo sapere, per capire meglio questo discorso dell'agnello di Dio in riferimento a Isaia 53. Ok. What text did he say? I, I, Isaiah 53. The Lamb of God. Okay. Joseph, did you get the question? No. Ah, okay. Uh, he wanted to know more about the lamb connected with Isaiah 53. Can you, okay. can you explain a little bit more? Yeah, well, first of all, you know, we have the beginning of Isaiah 53 actually should be read from Isaiah 52, verse 13. Quindi dobbiamo comprendere che Isaia 53 davvero inizia uh, nel 52 con il versetto 13. The division of the chapters and verses is very late. It's only 300 years old. La, la divisione dei capitoli e versetti è qualcosa molto recente, da solo 300 anni fa circa. Mm. And so the text actually starts from verse 13 of chapter 2. My servant will be high and lifted up. E il testo inizia dunque e, e dice che il mio servo sarà sommamente eccelso, esaltato. Mm. Until page, until chapter 49, e fino al capitolo Israel, the nation of Israel. E uh, fino al capitolo 49, il servo era il, il popolo di Israele. In chapter 49, the prophet switches from the nation 
to one of its sons. Ed in al capitolo 49 it, il profeta cambia da, da parlare del servo come la nazione al servo che è uno dei figli di, della nazione di Israele. Wow. Who, else, who will represent the whole nation. Che rappresenterà tutta la nazione. Like somebody that runs the Olympics and if he wins it's not the individual but he represents the nation. They e sing the national anthem of the nation not of the individual. Quindi come uno, un atleta che corre negli Olimpiadi, se lui vince, eh, loro cantano l'inno nazionale della sua nazione, quindi la vittoria è attribuita alla nazione e non tanto all'atleta. Ok, so the servant of God will be high and lifted up. Quindi il servo di Dio sarà esaltato, reso sommamente eccelso. And like, and, and verse 14, Just as many astonished at you, so his visage was marred more than any man and his form more than any son of man. Come molti vedendolo non sono rimasti spigoditi, tanto era disfatto il suo sembiante al punto di non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto di non sembrare più un figlio d'uomo. Even though he will be high and lifted up, Yet he's going to be, you know, dishonored in verse 14. Come, cioè, anche se lui sarà sommamente inalzato o uh, eccelso, comunque sia finirà uh, disonorato e, 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 e svergognato. So he shall be sprinkled, he shall sprinkle or purify many nations. E lui uh, purificherà molte nazioni. And the kings shall shut their mouth at him. Dove e il re chiuderà la dove bocca stai leggendo? E Isaia 52, eh. i primi 13, 13, 14, 15. Gli ultimi tre versetti del 52. And for what had not been told, they shall see. And what they not heard, they shall consider. E quello che... Whatever is going to come in chapter 53 will confound the nations and the rulers of the world. Quello che loro uh, uh, avranno visto e non è mai stato narrato e apprenderanno quello che eh, non avevano mai udito. Quindi ciò che seguirà nel nostro capitolo 53 sarà qualcosa che lascerà tutti attoniti, che non eh, avranno mai prima sentito o compreso. Mm. Now, there is a switch in the audience, in the speaker, in the, in e the poi, object. E poi cambia l'oratore, cioè chi parla cambia ora con l'inizio del nostro capitolo 53. And somebody says, who has believed our report? Plural, e, not singular. E qualcuno chiede, chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? Quindi nel plurale abbiamo, non nel singolare. And the, And the arm of the Lord to whom it has been revealed. E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? For he shall grow up before him as a tender plant. Egli, cres Egli è cresciuto davanti a lui come un pianticella. As a root out of dry ground. Come una radice che esce da un arido suolo. Now, this imagery is messianic. Queste immagini che abbiamo sono tutti riguardo al mess Messia. If you look at Isaiah 11, se si guarda in Isaia 11, if you look at Jeremiah 23, verse 5 and 6, e Geremia 20, capitolo 23, versetti 5 e 6, and there are other texts, e ci sono altri testi, the Messiah is described like a plant, like a shoot out of dry ground. Il Messia è descritto come un piatticello che esce di un arido, arido, uh, arido suolo. And, and, and here too. E anche qui. Verse 2. Versetto 2. And, and he has no form or comeliness. He's not a pretty plant. Non aveva form o bellezza, dunque non è una pianticella bella da vedere. And when we, plural, see him. E, e quando noi, i nostri squadri, quindi sempre al plurale. There is no beauty that should be desired of him. 
non c'è nessuna bellezza che ci attira. He is despised and rejected by men. È disprezzato e abbandonato dagli uomini. So it's important to pay attention to the grammar. The, the speaker is we and the object is he. Allora è importante, è importante qui notare la grammatica. Chi parla è un, al plurale, noi, e parla di uno singolare, un, una, un personaggio. A man of sorrows acquainted with grief. Uomo di dolore, um, fa, eh, un uomo di dolore familiare con la sofferenza. And we, the plural, e noi, as it were, our faces from him. In other words, we're ashamed of him. We, we hide our face from him. We reject him. E quindi, e al plurale, noi nascondiamo la nostra faccia da lui. Eh, perché non lo vogliamo guardare perché ci vergogniamo di lui eh, I propose to you that the we is the nation of Israel e io vi propongo di comprendere il noi il plurale come rappresentanti della nazione di Israele and he is the Messiah e lui quella persona è il Messia and if you read Jewish rabbinical literature That's how the rabbis understood it for many centuries until the 12th century, until the Crusades. And leggendo tutta la letteratura rabbinica prima di Cristo e dopo Cristo, loro tutti i rabbini hanno sempre compreso Isaia 53 in questo modo che parla del Messia fino al XII secolo, fino alle crociate, e poi le cose cambiarono. Yeah. And so... He born our, he, verse 4, he has borne our grief, carried our sorrow, yet we esteem him not stricken, smitten by God and afflicted. E versetto 4, tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Isaiah 53, 12 verses. In Isaiah 53, ci sono 12 versetti. And there are 33 prophecies fulfilled by Jesus in his life and in his death and ed, resurrection. Ed evidenziano 33 profezie che furono adempiute da Gesù nella sua vita, nella sua morte e nella sua risurrezione. 33 profezie sono qui contenute. Is led like a lamb to the slaughter. Lui the sheep è before his shear is silent. Ma lui è, 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 è come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tossa, egli non apri la bocca. He was taken from prison and from judgment. E dall'arresto e, e la condanna fu tolta di mezzo. He was cut from the land of the Living in verse 8. Il versetto 8 e tra quelli della sua generazione chi riflette che egli era stato strappato dalla terra dei viventi. And the, the transgressions of my people he was stricken. E colpito the end of verse. Sì, versetto 8. E colpito a causa del, dei peccati del mio popolo. He was buried in the grave of a rich person in verse 9. Li avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Yeah. It pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. Ma piacque al Signore di stroncarlo con i patimenti. In other words, it was God's doing this suffering on this servant is God's doing not only men's doing. Quindi la sofferenza di questo servo è l'opera che Dio ha compiuto, non soltanto gli uomini che hanno eh, letteralmente eh, agito, ma è Dio che ha fatto tutto questo. When you make his soul an offering for sin. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Uh, uh, there is 33 prophecies 
fulfilled in these verses in Isaiah 53. Quindi ci sono 33 profezie che siano che sono adempiuti qui in questi 12 versetti di Isaia tutti quanti nella vita la morte e la risurrezione di Gesù. And uh, there is no doubt that's talking about the only person in history that fulfills all 33 prophecies here is Jesus. È l'unica persona in tutta la storia dell'umanità e delle scritture del popolo di Israele, l'unica persona che ha adempiuto tutte le tre, 33 profezie di questa scrittura Isaia 53. Non voglio mettere sì, Including ma voglio... And die with criminals. And Louis, sì, Louis is a morto tra criminali. So, so Isaiah 53 is messianic all the way. Quindi tutto il capitolo 53 di Isaia è un è tutto un capitolo messianico, ogni parola, ogni versetto. Grazie, Joseph. È stato molto es esaustivo. Allora. <coughs> No, 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 Alessandro, non è così, devi pagare un altro biglietto perché ha fatto due predicazioni adesso. Eh, infatti, infatti. <ride> e Grazie. Un'altra predicazione. Ah, ok, Grazie a Dio. Bene. Um, C'era ancora una domanda, ancora, Giovanni? Forse ancora qualche domanda sintetica? Forse l'ultima, l'ho allora, raccolta io. Anche okay. l'altra volta, no? quando parlavamo delle nozze dell'agnello... Eh, al, alcuni anche stasera eh, si ripete la domanda e chi sono gli invitati? Ah sì <ride> so Who are the guests at the wedding lamb, Joseph? Well, it the says guests. there Plura. It says all, all those that are dressed in white in chapter 15 Quindi è scritto in capitolo 15 parla di tutti quelli vestiti di, in bianco lino bianco Capitolo 15. Apocalisse. Quali sono gli invitati? Apocalisse. Apocalisse, yes. capitolo 15, versetto oh, oh, 6. Parlo di tutti quelli vestiti in lino puro e splendente. Questi sono gli invitati che fanno parte della sposa. <ride> 15, versetto 6. Eccolo qua. Giovanni, come vuoi tu? Vediamo se c'è un'ultima domanda. Okay. Forse, se no, no facciamo concludiamo. così. Uh, ok, concludo un po' io. Uh, Joseph, we have, uh, let's say, another 15 minutes. That's okay for you? Yeah, fine. Ok, so we just enlarge our Zoom. Allora direi, siccome mi fa piacere che ci sono nuovi, intanto vorrei incoraggiare quelli che sono nuovi, perché questo tipo di insegnamento non è solo la scrittura a larghezza e altezza, è anche profondità, però questo eh, vi farà cambiare pensiero su molti passi della Bibbia. E questo ci mette un po' in crisi, ma non vi preoccupate perché la Bibbia è lì, e il Signore è il pastore, e però abbiamo anche pastori e insegnanti, dunque è un lungo cammino e io veramente vi incoraggio, soprattutto a quelli nuovi, di studiare la scrittura in profondità come stiamo facendo. Però mi sentirei di lasciare un po' il tema strettamente biblico e se qualcuno ha, non direi delle curiosità, ma vuole sapere di più in quanto a Israele, perché il fratello Joseph non solo è un biblista, un archeologo, è un insegnante, ma lui vive in Israele e conosce bene anche l'attualità di Israele e i problemi di Israele, perché vive lì, è la sua terra, che è anche la nostra terra. E dunque vorrei spendere questi prossimi 10-15 minuti, se avete delle altre domande più in generale, eh, potete farle, preparatene qualcuna, allarghiamo un po' lo zoom, diciamo così. Uh, scusate, lo faccio solo alla fine. Um, uh, ormai mi conoscete, grazie ad Alessandro e Paul, 
noi da 20 anni ci occupiamo di fare un ponte tra Israele e la Chiesa, eh, anche insegnando nelle chiese e, e cercando di aiutare la Chiesa a, a avere la giusta relazione con Israele. Così se siete interessati eh, come comunità, come pastore, come semplici credenti, chiamateci su Alleanza Messianica, lo chiedete ad Alessandro, e volentieri siamo a vostra disposizione, come dire, per evitarvi degli errori come a volte è accaduto con tanti pastori che si sono avventurati nella storia di Israele e poi hanno avuto anche dei problemi abbastanza seri, perché Israele è un tema difficile. Quindi con l'aiuto di Dio noi siamo servitori per fare da ponti con Israele, da così un po' da pionieri. Eh, dunque, se ci sono delle domande più in generale, se avete qualche curiosità, ci prendiamo ancora dieci minuti eh, in generale sul tema di Israele, non solo biblico. Gli ortodossi si sono vaccinati? <ride> so, Joseph, did you, un uh, you understand the question, of, uh, Alexander? No, I didn't uh, listen. Repeat. Uh, so, Paul, translate. Yeah, he said he asked if the Orthodox Jews have have been vaccinated, if they have accepted to be vaccinated. Yes. Yes, yes. In the beginning they resisted. Now they're back almost totally vaccinated. More than 90% of the Orthodox are vaccinated. Sì, quindi gli ortodossi eh, all'inizio hanno fatto molto resistenza al vaccino, ma ora eh, tutti quanti, quasi il 90% di tutti gli ortodossi, già hanno ricevuto la vaccinazione. Yeah. Israel, I think, is number one in the world with the vaccination. Attualmente Israele è la prima nazione per eh, completare eh, diciamo, la vaccinazione di, di quasi tutti i suoi cittadini, è vicino a completare tutti. Uh, and Italy would have been if Berlusconi was the prime minister still. <laughs> e, e Italia l'avrebbe fatto anche già in questo tempo se Berlusconi fosse il primo ministro, cioè il presidente del Consiglio. No politics, no <laughs> politics. <laughs> okay. Yeah, our prime minister is a crook also. <laughs> e il nostro primo ministro è anche un po' ladrino. But crooks know how to do business. They, like, you know, ladrini sanno come fare gli affari. Io okay. voglio chiedere, eh, scusa, voglio chiedere, ma Israele adesso richiede per eh, chi viene dall'estero l'obbligo della vaccinazione? Does Israel already require that anybody coming in from outside the nation has to have a document showing that they were vaccinated? Either they have a document or they have to take a, a corona test at the airport. O hanno un documento che indica che loro sono stati vaccinati o quando arrivano all'aeroporto devono fare il test per la coronavirus. And then they have to be locked up for two weeks e in a hotel poi, or in somebody's house. Or... E poi devono essere in quarantena uh, ma ristretta per 14 giorni o in un albergo pagato da loro o a casa di qualcuno ma comunque devono fare la quarantena. E ma come and, si fa allora a fare i viaggi? The... <laughs> cioè i viaggi eventualmente di settembre e come ce la mettiamo questo discorso? Si oh, asca that... <laughs> si asca di per settembre. By September it'll be over. Sì, noi speriamo che entro settembre sarà aperto, non sarà così eh, restrittiva come la situazione attuale. Okay. And, comunque... and they're now, now they're giving an electronic bracelet to uh, those that are supposed uh -huh. to be in quarantine, that the, the Israeli intelligence knows where they are all the time. If they leave their, their space, they get a big fine. Quindi loro ora mettono anche un braccialetto elettronica sul polso di chi arriva e deve fare la quarantena. Se quella persona poi esce dal luogo della quarantena e riceverà wow. una, una multa molto forte. Ok, ah. grazie. Per uh, in ogni caso, persuasivi. Ok, per il viaggio, per il viaggio dico solo questo, rispondo al concetto, vale per tutti. 
eh, è motivo di preghiera ma vogliamo essere pionieri e seguiremo le istruzioni man mano che le, c'è l'evoluzione diciamo che in questo momento pensiamo a un viaggio per soli vaccinati però confidiamo Dio volendo che da qui a settembre molti saranno vaccinati quindi Uh, ci saranno più possibilità ma vorrei anche dire però ricordare a tutti non pensiamo che la via di Gerusalemme è una via facile è una porta stretta scriviamocelo perché in questi anni abbiamo visto che la via di Gerusalemme era una, post- una porta larga e questo è falso profeticamente quindi se non sarà questo problema ce ne saranno degli altri io posso soltanto dirvi che la mia vita come credente è cambiata quando nel 2000 a Gerusalemme scoppiavano le bombe per terrorismo e quella via stretta però è stata la nostra grande benedizione e cosa che continuiamo ad oggi quindi prepariamoci perché se il montone con le sue corna vincerà ma ci sarà una battaglia e noi saremo coinvolti in quella battaglia dunque non cerchiamo le cose facili ma cerchiamo le cose vittoriose ma seguire, seguiranno istruzioni qualche altra domanda prima di salutarci ancora the, altre... the best vaccine the best vaccine is the Chinese vaccine ok il vaccino migliore è quello della Cina because they, they had the vaccine before they had the virus perché avevano il vaccino già prima di aver inventato il virus <laughs> Uh, questo risponde anche alla domanda di Elisabetta che ha fatto nella chat. Uh, il vaccino in Israele è principalmente Pfizer, però hanno usato anche il vaccino cinese. Ok? Joseph, no, ma chi, è, che, chi è che ti ha rivelato Pfizer. questo? Carne, carne e sangue <ride> oppure il signore? <ride> Pfizer è ben informato. E AstraZeneca in Oxford are all Jewish vaccines. Why? Uh, Pfizer, uh, AstraZeneca and Oxford, uh, i vaccini sono comunque sia creati da Judei. E questo è vero. The, 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 the Pfizer is created by Dr. Albert Blurla, who is a Jew born in Saloniki, in Greece. Quindi, ah, sì. Pfizer oh, è stato then, sviluppato da dottor... Uh, what's his name again, Joseph? Al- Albert Burla. Uh, uh, Albert Burla, che è, è, è nativo di Tessalonica, in Grecia, e attualmente vive là. Quindi lui è il, quel, colui che ha sviluppato uh, il vaccino uh, Pfizer. E the one in Moderna, hey, in San the, Diego, the... is an Israeli doctor. E il vaccino uh, Moderna, che è sviluppato in San Diego, negli Stati Uniti, è un dottore israeliano. E il head of AstraZeneca è un woman doctor, also Israeli Jew. E il capo dell'AstraZeneca, la, la, la compagnia, è una donna giudaica uh, di, di, di Israele. Quindi siamo so, in buone mani. You can trust these... <laughs> siamo in buone mani allora. We are in good hands. <laughs> ok. Yeah. Direi che possiamo concludere qui se non ci sono altre esigenze. Io ancora ringrazio il Signore per Paul, per Alessandro e soprattutto per Joseph. Abbiamo fatto un bel ciclo di tre lezioni. Uh, speriamo che questa Alessandro questa volta l'abbiamo registrata sì, e sì. certamente avremo altre possibilità Alessandro ha anche il volume i segreti uh, uh, ora non mi viene il titolo eccolo qua aspetta che te lo faccio vedere subito ok lo potete chiedere ad Alessandro se non ce ne sono abbastanza lo chiedete a noi ne abbiamo ancora un po' di copio tu lo puoi mostrare Alessandro Fantastico, eccolo, sì. tesori nascosti, come sì. interpretare le scritture. Questo è il merito di mia moglie Valeria che ha detto questo è un libro che deve esserci in Italia, ok? Bello. Però chi capisce l'inglese c'è tanto insegnamento gratuito su Netivia, ok?